ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ ഐഫോൺ എസ് സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസറാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊസറായ എ തേർട്ടീൻ ബയോണിക് ചിപ്പ് ഐഫോൺ ലെവൻ സീരീസിൽ വരുന്ന അതേ പ്രൊസറാണ് പക്ഷേ ഈ ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എ തേർട്ടീൻ ബയോണിക് ചിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ ലെവൻ സീരീസ് വരുന്ന ചിപ്പും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം കാണും അത് മാത്രമല്ല ഈ ഐഫോൺ എസ് സിക്കകത്ത് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ജി ബി ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഐഫോൺ ലെവൻ വരാൻ നേരത്ത് അതിനകത്ത് ഫോർ ജി ബി റാം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജി ബി റാമിൽ ഒരു കുറവുണ്ട് ഈ പുതിയ ഐഫോൺ എസ് സിക്കകത്ത് ഐഫോൺ ലെവനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ റാമിൻ്റെ കുറവ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പ്രൊസറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിന് അത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഐഫോൺ എസ് സിയും ഐഫോൺ ലെവനും തമ്മിലുള്ള സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഇപ്പോൾ പെർഫോമൻസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റാം കുറവ് കാരണമുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഫോൺ അതായത് ഐഫോൺ എസ് സിയും ഐഫോൺ ലെവനും ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരേ വൈഫൈയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടേക്കുവാണ് മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓഫ് ആണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഫോണിൻ്റെയും ഐ ഒ എസ് വേർഷൻ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് മേനി നോക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ട് ഫോണിനകത്തും ഒരു ആപ്പും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകണം ഗീക് ബെഞ്ച് ഫൈവ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗീക് ബെഞ്ച് ഫൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഐഫോൺ ലെവനകത്താണ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗീക് ബെഞ്ച് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗീക് ബെഞ്ച് റൺ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്ത് തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഐഫോൺ ലെവൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ തീർത്തത് എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണിലെയും സ്കോർ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും അത് മൾട്ടി കോർ സ്കോറിനകത്താണ് അപ്പോൾ മൾട്ടി കോർ സ്കോർ ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ കുറവാണ് ഐഫോൺ ലെവനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ സിംഗിൾ കോർ സ്കോർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ റാമിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണമായിരിക്കാം കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രൊസസറിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒന്നായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഗീക് ബെൻ സ്കോർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ പത്ത് ആപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണിലോ പത്ത് ആപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ആപ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോണിലും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്ലോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഫോണിൽ ഒരുമിച്ചാണ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നേക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആപ്പ് ട്വിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് അതും രണ്ട് ഫോണിനകത്തും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി നാലാമത്തെ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗെയിം അത് ഓൾട്ടോസ് ഓഡസി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴും അതും ഈ ഐഫോൺ ലെവലിലും ഐഫോൺ എസ് സിയിലും ഒരേ സമയം തന്നെ ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ എസ് സി ഐഫോൺ ലെവൻ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ആപ്പ് ആ ക്യാമറയ്ക്കകത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ക്യാമറയും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഫോണിൽ ഓപ്പൺ ആയി വന്നേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അടുത്ത ആപ്പിനകത്താണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആപ്പാണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റൺ ചെയ്യുന്ന ആപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ലോഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ ലെവനകത്താണ് തൊട്ട് പിറകെയാണ് ഐഫോൺ എസ് സിക്കകത്ത് ലോഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇൻറ്റൻസ് ആയ ആപ്പാണ് അതൊരു ഗെയിമാണ് അത് പബ്ജി ആണ് അപ്പോൾ പബ്ജി
അപ്പൊ ഈ സമയത്തും ഗീക് ബെഞ്ച് ഓപ്പണായി വന്ന ആദ്യമേ ഐഫോൺ ലെവനിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് തീർന്നത് രണ്ടിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഐഫോൺ എസ് സിയും ഐഫോൺ ലെവനും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ആ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും മെമ്മറി പോയിട്ട് ബാക്കി പണ്ട് ലോഡ് ചെയ്ത പത്ത് ആപ്പിനകത്ത് ഇടയ്ക്കുള്ള ആപ്സ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഫോൺ ലെവനിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഐഫോൺ എസ് സിക്ക് അത് ഓപ്പൺ അല്ല പക്ഷെ ഓൾട്ടോസ് ഓഡോസ് എടുക്കാൻ നേരത്തെ രണ്ട് ഫോണിനകത്ത് ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഐഫോൺ ലെവനകത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഐഫോൺ എസ് സിൽ ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പബ്ജി തുറന്നപ്പോഴും പബ്ജി ഐഫോൺ ലെവനിൽ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഐഫോൺ എസ് സിൽ റീലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അപ്പൊ ഈ പത്ത് ആപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ടാസ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ റാമിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ജി ബി എക്സ്ട്രാ റാമിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ ഐഫോൺ എസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയൊരു ഫോണാണെങ്കിൽ പോലും ഐഫോൺ ലെവനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാം ആയിരിക്കാം കാരണം ഈ ഒരു ജി ബി റാമിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ പ്രൊസസർ അണ്ടർ ക്ലോക്ഡായ ഒരു പ്രൊസസർ അല്ല അപ്പോൾ റാം ആവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ പ്രൈസിങ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് ഐഫോൺ ലെവൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസിങ്ങിന് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഐഫോൺ എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ ഫോൺ ഗെയിമിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു ഫോണാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ ഗെയിമിങ്ങിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ പ്രൊമോട്ടും ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്രയും പെട